日本人为何喜欢切腹？以生命为代价演绎武士道精神？难道日本人不怕疼吗？更让人难以置信的是，切腹的方式竟然还有三种不同的方式，痛苦程度依次递增。新来的朋友可以点个关注，带您了解更多精彩内容。切腹到底有多痛？一把短刀将腹部脂肪刺穿，然后从左向右划过，腹部的内脏和肠道或被短刀搅动，或被短刀切断。而且由于切腹不会瞬间致命，你将持续体验。这种痛苦，感受着血液不断流逝。其实，腹部横切一刀只是最简单的切腹方式，被日本人称为一字文切。不过，就像马戏团钻圆圈不能吸引顾客时，会将圆圈换成火圈。当一字文切无法满足表演需求时啊，也要搞一些花活，也就是十字文切。十字文切顾名思义呢，就是在肚子上切一个十字。虽然步骤只加了一步，但难度啊却成倍增加。当你在腹部横切一刀后啊，腹部的脂肪就无法完。完全紧绷，在这个时候再从下往上切，就会导致脂肪翻卷，尤其是在十字交接的地方。如果短刀不够锋利，更是一种折磨。不断被触碰的伤口刺激痛觉神经，冲击大脑，意志较差的人呢、啊，甚至可能直接昏厥。十字切切完之后，腹部几乎已经无法裹住内脏，那血腥画面堪比屠宰场。不过十字文切也不是最高礼仪，在日本切腹文化中啊，难度最高的毫无疑问是三字文切。三字文切步骤呢，是对着腹部横切三刀，听起来呢要比十字文切简单，但实际上操作难度是地狱。级别切腹的时候啊，每多切一刀，疼痛级别就成倍增加。三刀切下来，内脏啊几乎已经被绞碎。在日本漫长的切腹文化史上，成功完成三字文切的人，尤其只有一位，他的名字叫武士瑞山。武士瑞山出生于一八九二年，据说呢，此人身高一米八，在当时的日本堪称小巨人。而且武士瑞山文武双全，开武馆时啊，培养了很多弟子，在当地呢声望极高。后来呢，明治维新时期，武士瑞山也加入了推翻幕府的行列。不过后来呢，被幕府逮捕。在经过两年监禁之后，幕府勒令武士瑞山的主君将其处死。主君被逼无奈，下令让武士瑞山切腹。武士瑞山听到切腹死刑后，表达了对主君的感谢，因为切腹而死是对武士的尊重。不过大家都没有想到，武士瑞山最终竟然选择了难度最高的切腹方式，也就是三字文切。虽然大家知道武士瑞山呢十分勇武，但并没有太多人认为他能完成三字文切。因为此前从未有人完成过，然而记录就是用来被打破的。武士瑞山凭借顽强的毅力，忍受着剧痛，将三字文切完成，成为日本武士精神的象征。很多人很难理解，自杀的方式有很多种，为什么日本人这么喜欢切腹？如此痛苦的死亡方式，为何又成为武士精神的象征？其实啊，这与日本的历史密不可分。日本的切腹文化竟然由一个暴徒创造的，一个为自尽而生的传统，究竟是如何在日本流行起？来的。其实，日本最初并没有对切腹有明显嗜好，直到公元九八九年，一个叫藤原义的日本贵族在做尽恶事之后被政府抓捕。藤原义本就是一个恶汉暴徒，在知道自己无路可逃后，竟然选择将自己的腹部切开的方式自杀。在当时的日本，人们十分迷信灵魂之说，他们认为腹部呢是人体灵魂和情感的住所。藤原义将腹部切开，掏出自己内脏的行为，就是在向世人表明自己宁死不屈的信念。虽然藤原义坏事做尽，让人不齿，但他这种永不畏死的精神，让所有人啊为之震动。尤其是将忠勇视为无上荣耀的武士，更是纷纷模仿藤原义的切腹方式，也使得切腹自尽啊成为日本武士文化的标志。到了十二世纪末期。在日本幕府的统治下，武士成为社会上的高等人。为了突出自己的尊贵身份，他们在方方面面啊都要与众不同，就连自杀也要与普通人区别开来。所以在这一时期呢，只有武士可以切腹自杀，普通人根本没有权利享受这一特权。不过在这一时期呢，切腹自尽还属于自愿。如果你没有胆量切腹自尽，也可以选择其他方式。然而到了十七世纪，切腹自尽啊变了味儿，成了一种处死罪犯的手段。也就是说呢，切腹从自愿变成了被迫。当时的统治阶层认为，作为武士，你必须拥有切腹自尽的勇气，只有这样才能维护武士阶层的荣誉。此时的切腹自尽啊，已经完全不是武士们表达自己信念的方式，而是成为了一种表演。对于自愿切腹的人来说啊，是将自己的信念表演出来；而对于不自愿的人来说呢，则是武士阶层强制要求他表演给世人。只有切腹才是武士的荣誉。既然是表演，那就不能简简单单的一切了之。于是啊，在漫长的切腹文化发展过程中，衍生了。一套十分繁琐的表演礼仪。
。想要切腹，这些礼仪一样不能缺，少一步都会成为人生耻辱，成为人们嘲讽的对象。首先呢，切腹者在切腹之前啊，要用冷水沐浴净身，一方面呢是让自己走得干干净净，另一方面呢是降低自己的体温，以免切腹的时候啊流血太多。洗完澡后，切腹者呢会换上一套干净的衣服，往往选择素白色的和服或者是亚麻色的袍子。此时呢，切腹者都会有一个小心机，那就是将袖口缝合在后颈部位。这样一来啊，切腹死亡后，人呢就会向前倾倒，而不是后仰倒下。在日本切腹文化中，向后倒地呢是非常耻辱的表现。当这一切准备妥当之后，切腹者才会进入专用刑场。那么，切腹者的刑场和普通刑场有什么不同呢？为何切腹者身边往往要站着一个带刀侍卫呢？日本人切腹切一半，后悔的怎么办？切腹者身边站着的借错人给你答案，因为他们不是侍卫，而是补刀人。日本切腹文化的礼仪啊，丝毫。不比中国酒桌礼仪少，仅在切腹场地的布置上就有十分严格的规定。日本的切腹场地呢，一般是一个半封闭的房间，如果没有房间啊，至少也要用白布围成一个空间。在房间的中间呢，需要有一张榻榻米，如果没有条件，至少呢也要有一个蒲团或者坐垫。在房间的两边呢，需要放置两张倒置的榻榻米，上面垂着白纱。也可以是蓝色或者淡黄色的布。当房间布置妥当后，切腹者以及观众啊就会入场。作为一场表演，观众是必不可少的。切腹现场的观众有监督员数名、观摩者数名、借错人一名。所谓借错人呢、啊，就是我们前面提到的补刀人。切腹是一项非常艰难的项目，很多人要么不敢切，要么不会切，或者切完之后达不到快速死亡的效果。比如日本历史上的最惨切腹人大西隆之郎，在二战战败。之后啊，大西隆之郎呢准备切腹自杀。作为失败者，他只希望悄悄速死。于是呢，他将自己关在房子里偷偷切腹。然而切腹之后啊，他并没有死亡，无尽的痛苦让他备受折磨。于是他用尽全力，又朝着自己的喉咙割了一刀。没想到这一刀啊，只割破了喉管。大西隆之郎还是没有死亡的迹象。就这样，他在房间内啊折腾了近十五个小时，最终因失血过多而亡。或许是因为在战争时期作恶太多，临死前受尽折磨，也是对他的一种惩罚。不过这种情况其实啊经常发生。为了不让这些人在临死前，痛苦打滚，丢了武士阶层的脸。补刀人这一职业应运而生。当所有人员入场后啊，切腹者会面北而坐，补刀人呢则站在切腹者的左侧约一米的距离。随后啊，会有助手端上来一份套餐，以表达对将死之人的人道主义关怀，也就是我们说的断头饭。有些怕死的人呢、啊，这一顿饭会吃得磨磨蹭蹭。为了不出现这种情况，助手啊会在规定的时间内来将剩余的饭菜撤走，并呈上一柄短刀。如果切腹者呢是一位颇有文采。之人或许还会吟诵一段词是诗，或总结自己的一生，或说说此时的感受。当做完这一切之后啊，切腹者才正式进入切腹阶段。至于选择哪种切腹方式，就由他自己决定了。值得注意的是啊，切腹时哪怕再痛苦，也不允许发出惨叫，这是对武士身份的侮辱。如果切腹难以执行，或者实在忍不住要惨叫出声，补刀人呢就会干净利落地朝着切腹者脖子挥出一刀，而这一刀呢也要十分讲究，既要彻底杀。杀死切腹者，也要保证脑袋和身体连在一起，给死者一个全尸。所以呢，补刀人也是一个技术工种，并不是人人都可以胜任的。比如当初日本高产作家三岛由纪夫切腹的时候，找的补刀人呢是一个政客，此人并非专业补刀人。在三岛切腹之后啊，他照着三岛的脑袋砍了数刀，都没有将其砍死。可怜的三岛由纪夫不但要忍受切腹之痛，还要被多砍好几刀，真是死也难以瞑目。所幸呢，切腹已经被丢。进了历史的垃圾堆，生命诚可贵，勇敢不需要以生命为代价。您还知道哪些与切腹有关的冷知识呢？欢迎在评论区留言。